இன்றைக்கி வந்து எஸ்சி லினக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எஸ்சி லினக்ஸ்னா செக்யூரிட்டி அண்ட் ஹேண்ட்ஸ்டு லினக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போது எஸ்சி லினக்ஸுங்கிறது ஒரு அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி தான் இப்போது எஸ்சி லினக்ஸ் வந்து நம்ம டிசபிள் பண்ணியிருந்தோம்னா நம்மளால் சர்வீஸை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ எனபிள் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுடைய சர்வீஸ் வந்து எஸ்சி லினக்ஸ் பாலிசியை மீட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போது இந்த சர்வரில் எஸ்சி லினக்ஸ் வந்து எனபிள் இருக்கா டிசபிள் இருக்கா எப்படி செக் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா கெட் என் ஃபோர்ஸ் இந்த கமெண்ட் மூலமாக செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி லினக்ஸ் வந்து டிசபிள் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து எனபிள் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எஸ்சி லினக்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலில் போய் நம்ம எனபிள் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விஐ ஸ்லாஷ் இடிசி எஸ்சி லினக்ஸ் கான்ஃபிக் இந்த ஃபைலில் போய் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எஸ்சி லினக்ஸ் ஈக்குவல் டு டிசபிள் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஃபோர்ஸ்னு இருக்குது பெர்மிசி மோடுன்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் டிசபிள் இருக்குது இதில் நம்ம வந்து இப்போ டிசபிள் ஸ்டேட்டில் இருக்குது நம்ம இப்போ வந்து எனபிள் பண்ணிக்கலாம் டிசபிள்னால் நோ எஸ் இலெக்ஸ் பாலிசிஸ் லோடட் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போது எஸ் இலெக்ஸ் என்ஃபோர்ஸிங் பார்த்திங்கன்னா பாலிசிஸ் என்ஃபோர்ஸ்னு இருக்கும் இப்போது நான் என்ஃபோர்ஸ் பண்ண போகிறேன் டிசபிள் ரிமூவ் பண்ணுறேன் என்ஃபோர்ஸிங் அதேமாரி எஸ் இலெக்ஸ் டைப் பார்த்திங்கன்னா டார்கெட்னு இருக்குது மினிமம் இருக்குது எம்எல்எஸ் இருக்குது இப்போ நம்மளுடைய டிஃபால்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டார்கெட்டில் தான் இருக்கிறோம் இப்போது மினிமம் பார்த்திங்கன்னா மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டார்கெட் பாலிசி ஒன்லி செலக்டட் ப்ராசஸ் ஆர் ப்ரொடக்டட் அதேமாரி எம்எல்எஸ்னா மல்டி லெவல் செக்யூரிட்டி ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஆனால் பெரும்பாலான மிஷல் பெரும்பாலான சர்வரில் டார்கெட் தான் இருக்கும் எம்எல்எஸ் வந்து அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி நிறைய செக்யூரிட்டி இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து டார்கெட்லேயே இருக்கட்டும் நம்ம எஸ்இல் நெக்ஸ்ட் என்ஃபோர்ஸிங் பண்ணியிருக்கோம் சேவ் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி ரெண்டு ஃபைல் உண்டு இந்த ஃபைல் வந்து சோர்ஸ் ஃபைல் இதோடைய சாஃப்ட் லிங்க் ஃபைல் ஒன்று ஒன்று இடத்துல இருக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா சிஸ் கான்ஃபிக் எஸ்சி லினக்ஸ் இந்த ஃபைல் தான் அதோடைய சாஃப்ட் லிங்க் ஃபைல் இதுலேயும் கூட நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எஸ்சி லினக்ஸ் ஸ்லஸ் கான்ஃபிக் தான் சோர்ஸ் ஃபைல் இப்போ பாருங்கள் எல்எஸ்ஐ ஃபன் எல் ஸ்லஸ் இடிசி சிஸ் கான்ஃபிக் எஸ்சி லினக்ஸ் இதோடைய சாஃப்ட் லிங்க் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஸ்லாஷ் இடிசி எஸ்சி லினக்ஸ் கான்ஃபிக் இதில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எந்த ஃபைலில் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் பெரும்பாலும் சோர்ஸ் ஃபைல்லையே நீங்கள் எடிட் பண்ண பார்த்துக்கோங்க ஸ்லாஷ் இடிசி எஸ்சி லினக்ஸ் ஸ்லாஷ் கான்ஃபிக் இந்த ஃபைலில் நீங்கள் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா எஸ்சி லினக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இந்த ஸ்லாஷ் இடிசி சிஸ் கான்ஃபிக் எஸ்சி லினக்ஸ் இந்த ஃபைலில் கூட பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து எஸ்சி லினக்ஸை வந்து எனபிள் பண்ணிட்டோம் இருந்தாலும் ரீபூட் பண்ணால் தான் அது வந்து பாலிசி லோட் ஆகும் என்ஃபோர்ஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து டிசபிளில் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம கெட் கெட் பண்ணி பாருங்கள் கேட் எஸ்சி லினக்ஸ் கான்ஃபிக் ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஃபோர்ஸிங்கில் இருக்குது இப்போ நான் ரீபூட் பண்ணுறேன் எஸ்கேப் திரும்பி எஸ்கேப் வந்துக்கிறேன் இப்போது வெல்கம் டு ரெட் டேட் எனக்கு செவன் டாட் செவன் வந்துருக்குது இப்போ ஒரு சர்வீஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது போய் எஸ்எல் நெக்ஸ் பாலிசி வந்து அப்ளை ஆகும் ஏன்னா நம்ம போய் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுடைய ஃபைல் சீசத்தை பொறுத்து இந்த எஸ்எல் நெக்ஸ் பாலிசி வந்து டைம் எடுக்கும் இப்போது ஃபைல் சீசம் சைஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அதிக நேரம் எடுக்கும் ஃபைல் சீசம் சைஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சட்னு எஸ்சி பாலிசி செட் ஆகிரும் ஒன்ஸ் பாலிசி செட் ஆகிட்டுனா அகெயின் திரும்பி ரீபூட் ஆகும் ஓகே இப்போ பாலிசி செட் ஆகிட்டு இப்போ திரும்பி ரீபூட் ஆகிருக்குது என்ட்ரி அடிச்சிருக்கேன் இப்போது நம்ம சர்வர் வந்து எஸ்சி லினக்ஸ் பாலிசி வந்து லோட் ஆகிட்டு இப்போது வரக்கூடிய கெர்னலில் எஸ்சி லினக்ஸ் பாலிசி லோட் ஆகி தான் லோட் வாய்ஸ் பூட் ஆகும் எஸ்கே பண்ணுறேன் 
ஸோ எஸ்எல்எக்ஸ் பாலிசி நீங்கள் வந்து டிசபிள் பண்ணாலும் அல்லது எனபிள் பண்ணாலும் ரீபூட் கண்டிப்பாக பண்ணால் தான் அந்த பாலிசி வந்து லோட் ஆகும் ஏன்னா எஸ்எல்எக்ஸ் பாலிசி வந்து கெர்னல் லோடி தான் ஒர்க் ஆகும் ஓகே இப்போ லாக் இன் ஃபார்ம் வந்து யூசருக்கு பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறேன் சைன் இன் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து டெஸ்டாப்பில் வந்துட்டோம் ஓப்பன் டெர்மில் கொடுத்துக்கலாம் சுவிட்ச் யூசராக லாக்இன் பண்ணிக்கலாம் அது ரூட் யூஸராக இப்போ கெட் என்ஃபோர்ஸ் கொடுத்து பாருங்கள் என்ஃபோர்ஸிங் இப்போ நம்மளுடைய சர்வர் வந்து என்ஃபோர்ஸிங் எசில் நெக்ஸ் வந்து எனபிளில் இருக்குது இப்போது எசில் நெக்ஸில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் எல்எல் கொடுக்குறேன் ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கும் ஒவ்வொரு எசில் நெக்ஸ் பாலிசி இருக்கும் அது எப்படி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல் கொடுத்து ஸ்டார் கொடுத்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஃபைலுக்குள்ள டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அதே இது எல் இசட் ஸ்டார் கொடுத்து பாருங்கள் அந்த ஃபைலுடைய எஸ்இல் நெக்ஸ்ட் டீட்டெயில்ஸோடய வந்துட்டுருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் அண்டர் ஸ்கொயர் யூ அதாவது நாலு பாலிசி நாலு வகையான கண்டக்ஸ் இருக்கும் அது கண்டக்ஸ் இருக்கும் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா யூசர் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கண்டக்ஸ் அதாவது லேபிள்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து செக்யூரிட்டி டைப் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் ஐடிக்கும் இந்த மாதிரி நாலு டைப் வந்து செக்யூரிட்டி இருக்கும் எஸ்இல் நெக்ஸ் வந்து செட் பண்ணும் இப்போது நார்மல் எல்எஸ் ஐஃபன் எல் கொடுக்கும்போது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வராது எல்எஸ் ஐஃபன் எல் இசன் கொடுக்கும்போது எஸ்இல் நெக்ஸ் பாலிசி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போது ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கும் ஆல்ரெடி எஸ்இல் நெக்ஸில் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஃபைலுக்கு வந்து இதுதான் இந்த இது யூசர் வந்து சிஸ்டம் ஐஃபன் யூ ஆப்ஜெக்ட் ஐஃபன் ஆர் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நாங்கள் இதை கிளியர் ஸ்கீம் கொடுக்குறேன் எல்எஸ் ஐஃபன் எல் இடிசி பாஸ்வேர்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு ஃபைலுக்குள்ள டீட்டெயில்ஸ் அதேமாரி சேடோன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதோடைய எஸ்இல் நெக்ஸ் பாலிசி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் தான் ஸ்லஸ் இடிசி பாஸ்வேர்டு ஸோ பாஸ்வேர்டுக்குள்ள இதை பாருங்கள் அதாவது ஃபஸ்ட் உள்ளது வந்து யூசர் ரெண்டாவது வந்து ரோல் மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபிள் அதாவது கண்டெக்ஸ்ட்டு அடுத்து நாலாவது செக்யூரிட்டி இப்போது ஃபஸ்ட் உள்ளது பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் அண்டர் ஸ்கோர் யூ ஆப்ஜெக்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஆர் பாஸ்வேர்டுக்குள்ளது பார்த்தா அந்த கண்டெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஃபைல் அண்டர் ஸ்கோர் டி இதுதான் அந்த கண்டெக்ஸ்டோடைய இன்ஃபர்மேஷன் இதே மாதிரி ஷேடோ ஃபைலுக்கு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் ஷேடோ அண்டர் ஸ்கோர் டி ஸோ இந்த லேபிள் வந்து ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கு தந்தாலும் ஒவ்வொரு சர்வீஸ் தந்தாலும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த சர்வரில் வந்து எஃப்டிபி சர்வரும் இருக்குது ஹெச்டிபி சர்வரும் இருக்குது இப்போ அதுக்குள்ள சர்வீஸ் நம்ம செய் லேபிள் வந்து எப்படி செக் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்எஸ் ஐஃபன் எல் இசட் வேர் டபிள்யூ டபிள்யூ ஹச்டிஎம்எல் பார்த்தீங்கன்னா ஹச்டிம் ஹச்டிஎம்எல்குள்ளே கண்டக்ட்ஸ் வந்து எக்ஸில் லெக்ஸ் வந்து எனபிள் ஆனால் டிஃபால்ட்டாக வந்து லோட் ஆகிட்டு ஹச்டிபிடி அண்டர் ஸ்கோர் சிஸ் அண்டர் ஸ்கோர் கண்டக்ட்ஸ் அதே மாதிரி பப்புக்குள்ளது பாருங்கள் அதாவது எஃப்டிபிக்குள்ளது பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிபி பப் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் அண்டர் ஸ்கோர் கண்டென்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டி இப்போ நான் கிளியர் ஸ்கீம் கொடுக்குறேன் எஸ்இல் நெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு சர்வீஸ்க்கும் அல்லது ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கும் ஒவ்வொரு எஸ்இல் நெக்ஸ் பாலிசி இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் அந்த பாலிசி வந்து நாலு வகையமாக இருக்கு நாலு வகையாக இருக்கும் சொன்னோம் ஒன்று உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ட்ஸ் அடுத்து செக்யூரிட்டி டைப் என்ன மாதிரி செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம வந்து எஸ்இல் நெக்ஸ் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த சர்வரில் வந்து ஹச்டிபி கான்ஃபர் பண்ணிக்கோம் சொல்லியிருந்தோம் எஃப்டிபி கான்ஃபர் பண்ணியிருந்தோம் சொல்லியிருந்தோம் இப்போ நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம பாருங்கள் ஹச்டிபி கோலன் ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் தேர்ட்டி செவன் டாட் செவன்டி ஒன் ஸோ வெப் சர்வர் வந்துட்டு அதே மாதிரி நம்மள்ட்ட ரெண்டு ஐபி அட்ரஸ் இருக்குது ஹச்டிபி கோலன் ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் நைன்டீன் டாட் செவன்டி ஒன் ஸோ வெப் சர்வீஸ் வந்துட்டுருப்போம் 
நம்ம எஃப்டிபி சர்வரும் கான்ஃபர்ம் பண்ணிக்கோம் எஃப்டிபி கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் தேர்ட்டி செவன் டாட் செவன்டி ஒன் ஸோ எஃப்டிபியும் லோட் ஆகிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஃபைல் டாட் டெக்ஸ்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது அதே மாதிரி எஃப்டிபி கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் நைன்டீன் டாட் செவன்டி ஒன் ஸோ நம்ம வந்து எஸ்சி லினக்ஸ் வந்து எனேபிள் பண்ணோம் எனேபிள் பண்ணிட்டு ரீபோ ரீபூட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டிஃபால்ட் லொக்கேஷன் உள்ள ஃபோன்ஸ்க்கெலாம் ரீலேபிளிங் பண்ணிடுவோம் இப்போ நம்ம சர்வர் வந்து எஸ்எல்எக்ஸ் எனேபிள் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஃபைல்ஸுக்கெலாம் சோர்ஸ் ஃபைலுக்கெலாம் எஸ்எல்எக்ஸ் பாலிசி வந்து செட் ஆகிருக்குது அதான் நம்ம வந்து எல்இசர் போட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும்போது வந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் ஹெச்டிபி அண்டர்ஸ்கோ சிஸ் அண்டர் ஸ்கோர் கண்டெக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் டி இப்போ சிடி வேர் டபுள்யூ டபுள்யூ ஹெச்டிஎம்எல் இந்த லொக்கேஷனில் போயிருக்கேன் கிளியர் ஸ்கீம் கொடுக்குறேன் ஒரு எம்டி ஃபைல் ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் என்ன ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஹாயின் கொடுக்குறேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் உப்பும் பாருங்கள் இந்த ஃபைலை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபைல் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஹாய் வந்துட்டு அது மாதிரி ஸ்லாஷ் ஃபைல் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி நம்ம கொடுத்த மாதிரி ஹாய் வந்துட்டு ஏன் ஹாய் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்எஸ் ஐஃபன் எல் இசர் அதாவது கேபிட்டல் இசர் கொடுக்கணும் ஸ்டார் கொடுத்து பாருங்கள் இந்த ஃபைல் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஃபைல்னால யூசர் பார்த்திங்கன்னா அன்கான்ஃபைன்ட் அண்டர் ஸ்கோர் யூனு வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா அதாவது ரோல் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஆர் தான் அப்படின்னு கண்டெக்ட் லேபிள் பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டிபிக்குள்ள லேபிள் செட் ஆகிட்டு இப்போ எல்எஸ் ஐஃபன் எல் இசட் ஸ்டார் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபைல் ஒன்றுக்கு வந்து ஹெச்டிபிடி அண்டர் ஸ்கோர் சிக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் கான்டென்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டி இதுதான் அதோடைய ஃபைல் அதனால் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது இப்போ நான் அதோடைய லேபிளை சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் சிஹெச் கான் ஐஃபன் டி என்ன மாதிரி லேபிள் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா சாம்பாக்குள்ளே ஃபைல் கொடுக்க போகிறேன் அதாவது எஸ்ஏஎம்பிஏ அண்டர் ஸ்கோர் சார் அண்டர் ஸ்கோர் டி ஃபைல் ஒன் டாட் டிஎக்ஸி இப்போ நான் வந்து ஃபைலுக்குள்ளே லேபிளை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் சாம்பா அண்டர் ஸ்கோர் சார் அண்டர் ஸ்கோர் டியாக மாறிட்டு இப்போ நான் திரும்பி செக் பண்ண போகிறேன் ஹெச்டிபி ஸ்லாஷ் ஃபைல் ஒன் டாட் டிஎக்ஸி ஹெச்டிபி ஸ்லாஷ் ஃபைல் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா யூ டோண்ட் ஹேவ் பெர்மிஷன் டு ஆக்சஸ் ஃபைல் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அதே மாதிரி அந்த ஐபி அட்ரஸ் மூலமாக செக் பண்ணி பார்க்கலாம் தேர்ட்டி செவன் டாட் ஸோ யூ டோண்ட் ஹேவ் பெர்மிஷன் டு ஆக்சஸ் ஃபைல் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஆனால் நம்மளால் மற்ற ஹோம் பேஜை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வெப் சர்வர்னு ஏன்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஃபைலில் பாருங்கள் வெப் சர்வர்னு வச்சுருக்கோம் ஆனால் ஃபைல் ஒன்னுடைய லேபிள் பார்த்திங்கன்னா சாம்பாவாக மாறிட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சர்வீஸ்குள்ளே கரெக்டான அந்த லேபிள் கண் அந்த கண்டென்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வேறு ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் நம்ம வந்து ரீலேபிள் பண்ணிட்டோம்னா ஒர்க் ஆகாது அதுதான் எஸ்சி லைக்ஸ் வந்து ரொம்ப செக்யூர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து ஒரு சர்வீஸை கன்ஃபர்ம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஏதாவது இந்த மாதிரி இறங்க இருந்துச்சுன்னா எஸ்சி லைக்ஸ் அலாட் கொடுக்கும் இப்போ உங்கள் கிளியர் ஸ்கீம் கொடுக்குறேன் இப்போது எல்எஸ் ஐஃபன் ஜெல் இசட் ஸ்டார் கொடுத்துக்கோங்க இப்போது நம்ம வந்து இதை ரீஸ்டோர் பண்ணணும் என்ன மாதிரி ரீஸ்டோர் பண்ண எப்படி ரீஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக கூட பண்ணிக்கலாம் சிஹெச் கான் ஐஃபன் டி இந்த சோர்ஸ் ஃபேருக்குள்ள கண்டென்ட்டை கொடுத்துக்கோங்க ஃபைல் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி இப்போ நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போது திரும்பி ரீப்ளேஸ் கொடுக்குறேன் நம்மளால் இப்போ நம்ம பண்ண மாடிஃபிகேஷனும் வருது அது மாதிரி ஃபைல் ஒன் கொடுத்து பாருங்க இப்போமும் ஹாயின்னு வந்துடும் ஏன்னா நம்ம வந்து லேபிள் சேஞ்ச் பண்ணனால ஒர்க் ஆகுது ஸோ லேபிள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் லேபிள் வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆகிச்சுன்னா ஒர்க் ஆகாது
ரெட் ஆட் சிக்ஸே ஆன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஏன்னா அதில் இன்னொன்று ஒன்று செக் பண்ணுறேன் இப்போ அதே மாதிரி வேர் எஃப்டிபி பப் லொக்கேஷன் போயிட்டேன் இதில் கேட் ஒரு ஃபைல் வியூ பண்ணி பார்த்தோம் இந்த ஃபைல் வந்து எஃப்டிபி சர்வர் இருக்குன்னு வச்சுருந்தோம் அதே மாதிரி எம்கே டிஐஆர் அப் லோன் ஒரு ஒரு டேரக்டை கிரியேட் பண்ணுறேன் சிஹெச் மோட் சிஹெச் ஓன் எஃப்டிபி கோலன் எஃப்டிபி அப்லோட் இதோடைய பெர்மிஷனையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிடபிள்யூடி ஸ்லாஷ் வேர் ஸ்லாஷ் எஃப்டிபி ஸ்லாஷ் பப் இது வந்து எஃப்டிபியுடைய டிஃபால்ட்டு லொக்கேஷன் இந்த லொக்கேஷனில் இந்த ஃபைலை வந்து அண்ணாமினஸ் யூஸ்னால் அக்சஸ் பண்ண வைக்க முடியும் அதே மாதிரி வேர் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ டபிள்யூ ஹெச்டிஎம்எல் இது வந்து வெப் பேஜுடைய டிஃபால்ட் ஹோம் பேஜ் இப்போ நான் அதை வந்து கிளியர் ஸ்கீம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டுத்தையுமே நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ண வந்து வெப் பேஜுடைய டிஃபால்ட் ஹோம் டேரக்டரினு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இப்போ நான் வந்து இப்போ வேறு லொக்கேஷன் மூவ் பண்ண போகிறேன் என்னுடைய ஹோம் டேரக்டரி வந்து வேறு லொக்கேஷன் மூவ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு எம்கே டிஐஆர் ஸ்லாஷ் வெப்னு ஒரு டேரக்டரி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சிபி ஸ்டார் வெப் இதில் உள்ள கண்டென்ட்டை எல்லாத்தையுமே வெப்புக்கு மூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் எல்எஸ்ஐ பண்ணி எல்டிஆர் கொடுத்து பாருங்கள் ஆனால் இதோடைய லேபிளை செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ லேபிள் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டி வந்துட்டு டிஃபால்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டி வந்துட்டு நம்ம சோர்ஸ் ஃபைலோடைய லேபிளை பாருங்கள் வேர் டபிள்யூ டபிள்யூ ஹச்டிஎம்எல் ஸ்டார் இதோடைய பார்த்தீங்கன்னா ஹச்டிடிபிடி அண்டர் ஸ்கோர் சிஸ் அண்டர் ஸ்கோர் கண்டென்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டி ஸோ லேபிள் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டு நான் இப்போ கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்லையும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இடிசி ஹச்டிடிபிடி கானஃப் ஹச்டிடிபிடி டாட் கானஃப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேர் டபிள்யூ 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 ஹச்டிஎம்எல் வெப்னு கொடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி வேறு எங்கே எல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இங்கேயும் வெப்னு மாற்ற போகிறேன் டேரக்டரியை கிளியர் ஸ்கீம் கொடுத்துட்டேன் சிஸ்டம் சிடிஎல் ரீஸ்டார்ட் ஹச்டிடிபிடி நான் வந்து வெப் சர்வீஸோடைய ஹோம் டேரக்டரியை சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் யூ டோன்ட் ஹேவ் பெர்மிஷன் டு ஆக்சஸ் த ஃபைல் வந்துட்டு இப்போ என்ட்ரி அடிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஹேட் என்டர்பிரைஸ் லெக்ஸ் டெஸ்ட் பேஜ் ஏன்னா நம்மளுடைய இந்த பேஜ் வந்தால் நம்மளுடைய அப்பாச் வந்து கரெக்டாக இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குது ஆனால் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண முடியல அதனால் டிஃபால்ட் பேஜ் வந்து வியூ ஆகிருக்குது இப்போ இங்கே ரீஃப்ரெஷ் கொடுக்க பாருங்கள் அதே மாதிரி இதோடைய ரெண்டு நெட்ஒர்க்குமே அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்படின்னா நமக்கு வெப் பேஜ் கான்ஃபியூர்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஆனால் நம்மளுடைய இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்ண முடியல எதுக்குன்னா எஸ்இஎல்எக்ஸ் பாலிசி வந்து செட் ஆகலை இப்போ இது பாருங்கள் எக்ஸில்லெக்ஸ் பாலிசி இல்லை அதனால தான் இந்த ரீசன் இப்போ நம்ம வந்து இதை மேனுவலாக சேஞ்ச் பண்ணால் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் மேனுவலாக நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது பெர்மனண்ட்டாக இந்த வெப்புங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து செட் பண்ணணும் கண்டென்ட் வந்து செட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெர்மனண்ட்டாக செட் பண்ண மேனுவலாக செட் பண்ணலாம் சிஹெச் கான் கமெண்ட் மூலமாக நம்ம வந்து லேபிள் சேஞ்ச் பண்ணணும் மேனுவலாக ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கும் இப்போ என் நம்பர் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்குது அந்த லொக்கேஷனில் நீங்கள் எப்படி சேஞ்ச் பண்ண முடியும் என் நம்பர் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்கும்போது சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கும் நம்ம சேஞ்ச் கொடுத்துட்டே இருக்க முடியாது அப்போ இதுக்கு பெர்மனண்ட்டாக ஏதாவது நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா புதுசாக ஏதாவது ஃபைல் வந்தாலும் அதுக்கு மேனுவலாக நம்ம திரும்பி சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் செட்டிங்ஸு அப்போ அந்த புதுசாக இருக்கிற ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது பெர்மனண்ட்டாக இந்த லேபிளை வந்து நம்ம வந்து எஸ்இல்எக்ஸுங்கிற ஃபைல் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட் இடிசி எஸ்இலினெக்ஸ் டார்கெட்டு கண்டெக்ஸ் ஃபைல்ஸ் இந்த லொக்கேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபைல் அண்டர் ஸ்கோர் கண்டெக்ஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தான் எஸ்இலெக்ஸ் பாலிசி ஒவ்வொரு ஃபைலுக்கும் என்னென்ன பாலிசி அப்ளை ஆகணுங்கிற டீட்டெயில் எல்லாமே இல்லை தான் இருக்கும் இதில் நான் இப்போ கிரெப் பண்ணுற பாருங்கள் கிரேப் ஹச்டிடிபிடி ஹச்டிடிபிடிக்குள்ளே கண்டென்ஸ் இது தான் ஆனால் நம்மளுடைய ஹோம் பேஜ் வந்து இப்போ மாற்றிட்டோம் டிஃபால்ட்டாக வரக்கூடியதுக்கு வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த ரூல்ஸ் வந்து ப்ளே ஏற்கனவே இருக்கும் புதுசாக நம்ம லொக்கேஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த ரூல்ஸ் இருக்காது அப்போ புதுசாக லொக்கேஷன் ஆனதுக
where www.html so nam html page ku dhaan indha rules vandu set pannirukanga html and the content ellame appo nammude web page ku vandu content edhume illa adanalada nam vandu server vandu access panna mudiyala nam index.file yum nam file1.txt file yum appo adu eppadi change panna pathina sc manage nu or command irukku indha manage command mooluma f context iphen a iphen a na add pannu edhuna iphen a p http adukku munu kutti andha file nam copy pannikalam ls iphen l illa adukku munu kutti idhula paarenga slash web nu gara oru da nam search pannom pathina slash web nu gradhukku onnume illa http a illa ls iphen l is it where www html id copy panikonga eppadi nama permanent ah and web ku ingra location set panna poromna sc manage nu or command irukudhu f context hyphen a na add hyphen t enna nam and label change panna porom enna label change panna poromna http kula label change panna porom kudutaachi apram endha location porom id colon kudutu slash web அதுக்கப்புறம் ஒரு பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க அந்த பிராக்கெட்டில் வரக்கூடிய எல்லா ஃபைலுக்குமே நம்ம வந்து எஸ்எல்எக்ஸ் பாலிசி செட் பண்ணுறோம் இது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் லோட் ஆகிட்டு இருக்குது பாலிசி லோட் ஆகிட்டு இருக்குது இது வந்து கெர்னலில் அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து பாலிசி வந்து செட் பண்ணியாச்சு எல்எஸ் ஐஃபன் எல் இசட் ஸ்டார் கொடுத்து பாருங்கள் ஆனால் இன்னும் நமக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகலை ஆனால் நம்ம பாலிசி வந்து கெர்னல் லோட் ஆகிட்டு இங்கே பாருங்கள் நம்மளுடைய டாட் லோக்கல் ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த ஏழு செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டாட் லோக்கல் ஃபைலில் தான் செட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இது அடி இது வந்து ஆட் ஆன் செட்டிங்ஸ் அதனால தான் நம்ம ஆட் ஆன் செட்டிங்ஸ் வந்து லோக்கல் ஃபைலில் ஆட் ஆகிருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இந்த இதை எப்படி செட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரீஸ்டோர் கான் ஆஃப் ஐஃபன் எஃப் எஃப்னா ஃபோர்ஸாக பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஐஃபன் ஆர் ஆர்னா ரிகர்சிவ் அந்த பேரண்ட் டேரக்டரிக்கு அதுக்குள்ள உள்ள ஃபைலுக்குன்னு அர்த்தம் ஐஃபன் வி ஸ்லாஷ் வெப் இந்த ஃபைலுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரிஜினலாக என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் ரீஸ்டோர் பண்ணுறோம் இப்போ ரீஸ்ட் இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் எல் இசட் ஐஃபன் ஸ்டார் எல்லாமே அஸ்டிடிபிட்டியில் வந்து ஆட் ஆகிட்டு இப்போ நம்மளுடைய சர்வரை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் வெப் பேஜ் வந்துட்டு அதே மாதிரி இங்கேயும் வெப் பேஜ் வந்துட்டு இப்போ நம்மளால் அந்த ஃபைலுங்கிற ஃபைலையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஃபைல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் வந்துட்டு அதே மாதிரி இங்கேயும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து வேறு லொக்கேஷன் மூவ் பண்ணலாம் தான் நம்ம அதோடைய எஸ்சி மேனேஜ் கமாண்ட் மூலமாக நம்ம அதுக்கு லேபிள் செட் பண்ணுறத பார்த்தோம் மேனுவலாக எப்படி செட் பண்ணுறோம் பார்க்கலாம் தான் சிஹெச் கான் மூலமாக மேனுவலாக செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அந்த ரூல் வந்து நம்ம வந்து பெர்மனண்ட்டாக பிளேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டோம்னா எஸ்சி மேனேஜ் எஃப் கண்டெக்ஸ் கமாண்ட் மூலமாக பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த ரூலை நம்ம டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்ன கமாண்ட்னா அதே தான் அந்த ஐஃபன் எஸ்சி மேனேஜ் கொடுக்கலாம் இதுக்கு பயிலாக ஐஃபன் டியை கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ரூல் வந்து டெலிட் ஆயிரும் இப்போ ரூல் வந்து டெலிட் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ பாருங்கள் கிரேப் இப்போ கிரேப்பில் அப்படி இருந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட் கொடுத்து லோக்கல் கண்டத்தில் இருக்கும்போது இருந்துச்சு இப்போ இல்லை இப்போ நீங்கள் திரும்பி ரூலை ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆட் பண்ணும்போது திரும்பி அந்த லோக்கல் ஃபைலில் ஆட் ஆகிரும் இப்போ ரூல் ஆட் ஆகிட்டு இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்மளுடைய ரூல்ஸ் வந்து என்ன ஆட் பண்ணுமோ அது லோக்கல் ஃபைலில் ஆட் ஆகிட்டு அந்த எஸ்சி நெக்ஸ்டோடைய லோக்கல் ஃபைலில் இப்போ கிளியர் ஸ்கீம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போது எஃப்டிபி பார்க்கலாம் ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டாட் தேர்ட்டி செவன் டாட் சிக்ஸ் ரூட்டு ரூட்டு அதுக்குள்ளே பாஸ்வேர்டு என்ட் பண்ணிக்கேன் இப்போது நம்ம சர்வரில் வந்து சிஸ்டம் சிடிஎல் ஸ்டேட்டஸ் விஎஸ் எஃப்டிபிடி எஃப்டிபிடியும் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அதோடைய லொக்கேஷன் பாருங்கள் வேர் எஃப்டிபி பப் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரு ஃபைல் ஒன்று இருக்குது அதுமாரி ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது
FTP 192.168.37.71 போம் அனாமினேச் யூசரால் அகின் மன்றான் சு நம்ம லாகின் பண்ண முடிது LS குடுக்கிறான் பப்புன்கிறு ஒரு டார்ட்டி இருக்குது பப்புக் டார்ட்டிக்கில் உப்பேறான் LS குடுக்கிறான் இப்போம் ஒரு ரெண்டு பாயில் இருக்குது இப்போது பாயில் நம்ம டவுலோ பண்ணும் நினைச்சாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போம் அதுக்கு wget file.txt சாரி get file.txt இப்போம் அந்த file வந்து download பண்ணிட்டோம் transfer completed அனா இப்போம் நான் buy குடுக்கான் இப்போம் பாருங்க file.txt file வந்து download பண்ணா FTP server வந்து வந்து இப்போம் file2.txt நீங்கள் welcome to rghlcx இந்த file நான் வந்து அந்த location upload பண்ணப் போகிறான் FTP serverல அதுக்கு திரிவி login மண்டம் பாருங்க login பண்ணிட்டான் திரிவி அந்த பப்புங்கிற location போகிறான் இந்த upload நுங்குரல் location திரும்பி change பண்ணிரான் put file2.txt பார்த்தீர்கள்னா permission denied எதுக்கு நான் SLNX policy உந்து allow பண்ணாது என்னதான் இந்த file உந்து FTP நம் குடுக்கும் நாலும் allow பண்ணாது இப்போ நாம் allow பண்ணலக்கு என்ன பண்ணலும் நான் செல்ல booleansலாம் இருக்கு அல்லா நாம் set பண்ணும் booleans எப்படி set பண்ணலாம் பார்த்தீர்கள்னா sc bool hyphen a இப்படி குடுத்திருக்கு நான் systemல் என்ன SLX boolean சிருக்கோ எல்லாமே list பண்ணும் இப்போம் நாம் particular ஒரே ஒரு boolean மோடி check பண்ணும் நினைச்சிருக்கு நான் check பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்ன get sc bool hyphen a grab ftp இப்போம் ftp பாத்திருக்கு நான் anonymous user கொந்து right option வந்து offல இருக்குது என்னதான் நம்ம வந்து configuration file வந்து etc vsftpd vsftpd dot conf anonymous enable பத்திருக்கும் enable பண்ணிருக்கும் அவங்கள் இந்த directory வந்து create பண்ணில்லும் பண்ணாம் இப்போம் அந்தடை settings change பண்ணிரும் etc vsftpd vsftpd dot conf anonymous enable இருக்குது write enableதான் அவங்களுக்கு வந்து upload வந்து enable குடுக்குரும் yes குடுக்குரும் அவங்களால் directory create பண்ணிருக்கும் yes குடுக்குரும் இப்போது நான் சேவு பண்ணிக்கலாம் systemctl reload vsftpd systemctl restart vsftpd குடுக்கிறான் இப்போது நான் இது restart பண்ணிட்டான் இப்போது திரிமியின் செய்க்கு பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது பார்த்திக்கு நான் 421 service not available இப்போது buy குடுத்துது திரிமியில்லாகின் மன்றான் புட்டுங்கரு கமாண்டு வின்னா upload option put file 2.txt cannot create file வந்து சரி mkdir rhel 6 ஒரு directory create பண்டுரா operation fail வந்து எது கண்டினா SLNX operation fail என்னதான் நம்ம வந்து anonymous user இருக்கு எல்லா பிரமிசனும் நம்ம configuration fileல குடுத்தாலும் SLNXல policy உண்டு set பண்ணல பாதுக்குத்தான் get sebool hyphen a grep ftp இப்போ நம்ம வந்து எப்படி set பண்ணாம் பதிக்கினா set sebool அது bool நாம் boolean hyphen p hyphen p நாம் permanent change இப்போ நான் நம்ம வந்து எதுக்கு புடுக்கப் பரம் நான் anonymous user இருக்கு right option புடுக்கப் பரம் இங்க on குடுத்துடேங்கனா on ஆயிரும் இங்க இது off இருக்கு இப்போ on ஆயிரும் அது மதி ftpd full accessும் புடுக்கு அப்பினாத்தா அனாமினைச் சூசர் நால் அல்லா அப்பிலோட் பண்ணம் முடியும் இப்போம் set scbool hyphen p on
இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பாருங்கள் எஃப்டிபிடி அண்டர் ஸ்கோர் அனான் அண்டர் ஸ்கோர் ரைட் வந்து ஆன்ல ஆகிட்டு அதே மாதிரி ஃபுல் ஆக்சஸும் வந்துட்டு இப்போ திரும்பி ரிமோட் மிஷினில் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எம்கேடிஏஆருக்கு வந்து டேரக்டி கிரியேட் ஆகிட்டு எல்எஸ் கொடுத்து பாருங்கள் ஆர்ஹெச்இஎல் சிக்ஸு இப்போ ஆர்ஹெச்இஎல் சிக்ஸுக்கு அது மாதிரி புட் ஃபைல் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஸோ இப்போ ஃபைல் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைலும் நம்மளால் அப்லோட் பண்ண முடிஞ்சு எதுக்காக இதுக்கு முன்னாடி பண்ண முடியலனா என்ன தான் நம்ம கான்ஃபரன்ஸ் ஃபைலில் எனேபிள் பண்ணியிருந்தாலும் எஸ்இஎல்எக்ஸ் என்ஃபோர்ஸிங் போர்டில் இருக்கும்போது அந்த பூலியன்ஸும் நம்ம வந்து எனேபிள் பண்ணணும் அதாவது ஆஃபில் இருந்துச்சுன்னா ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் நம்மளால் சர்வீஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் வேர் எஃப்டிபி பாப் இந்த லொக்கேஷனில் அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேரக்டரியும் இருக்கும் ஒரு ஃபைல் இருக்கும் இந்த ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் அரேஜிஎல் சிக்ஸ் அந்த அரேஜிஎல் சிக்ஸ் சர்வேலேருந்து நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டேரக்டரி எங்கேருந்து க்ரியேட் பண்ணிக்க பார்த்தீங்கன்னா அரேஜிஎல்லேருந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கேன் அது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா எஃப்டிபி எஃப்டிபி யூசர் ஸோ அனாமினேஜ் யூசருக்கு வந்து ஒரு இது நம்ம கொடுக்குறா இருந்தால் எஸ்இலெக்ஸ்லேயும் நம்ம எனபிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஓகே போகும்போது எஸ்இலெக்ஸில் எஸ்இ மேனேஜ் கமெண்ட் மூலமாக நம்ம வந்து ஒரு கண்டெக்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் பார்த்தோம் அதேமாரி ஒரு போர்ட் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்இ மேனேஜ் போர்ட் ஐஃபன் ஐஃபன் லிஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்னென்ன போர்ட்லாம் இருக்குங்கிற டீட்டெயில் உங்களுக்கு தெரியும் சப்போஸ் இப்போ ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு போர்ட் தேவைப்படுதுன்னு வச்சிங்கன்னா அந்த போர்ட் நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் போர்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணால் தான் அந்த சர்வீஸ் நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ ஒவ்வொரு சர்வீஸுக்கும் சில டிஃபால்ட் போர்ட்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த போர்ட்லாம் பாருங்கள் இப்போ கிரேப் எஸ்எஸ்கேச்சுக்கு பாருங்கள் எஸ்எஸ்கேச்சுக்கு டிஃபால்ட் போர்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ சொல்லியிருக்கோம் அதுமாரி தான் டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது இப்போ வேறு ஏதாவது போர்ட் நீங்கள் கஸ்டமைஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த போர்ட் வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்போ எப்படி நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபன் ஏ ஐஃபன் டி என்ன இதுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ண போகிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்கேச் அண்டர் ஸ்கோர் ஐஃபன் டிக்கு வந்து போர்ட் சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்க என்ன போர்ட் சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்கன்னா ப்ரோட்டோக்கால் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ஐஃபன் டி டிசிபி ப்ரோட்டோக்கால் வந்து இப்போது ப்ரோட்டோக்கால் வந்து டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது நான் வந்து நாலு டூ அப்படின்னு போல்டு மாற்றுறேன் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது டபுள் டூ டபுள் டூவும் நம்ம வந்து எஸ்எஸ்கேச்சுக்கு செட் பண்ணிக்கலாம் டபுள் டூவும் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ் ஒரு இப்போ இந்த போட்டை டெலிட் பண்ணணும்னு அப்படிச்சிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை அதே மாதிரி தான் ஐஃபன் ஏக்கு பயில் ஐஃபன் டியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா அந்த டபுள் டூ டபுள் டூ போர்ட் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஒரு எஸ்இல் மேனேஜ் மூலமாக ஒரு போர்ட்டை நம்ம வந்து ஒரு சர்வீஸ்க்கு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கஸ்டமைஸ் போர்ட்டை இப்போ லிஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அந்த போர்ட் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கும் அது மாதிரி எஸ்இல் எக்ஸ் மேனேஜ் மூலமாக கண்டெக்ஸ் ஐஃபன் ஐஃபன் லிஸ்ட் இது மூலமாக நம்ம வந்து என்னென்ன கண்டெக்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறத லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து வேறு எதாவது கஸ்டமைஸ் ஃபோல்டர் நம்மளை பார்த்தோம் வெப் வெப்புக்குன்னு ஒரு இது பார்த்தோம் அது பாருங்கள் வெப் எங்கெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லோக்கல் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுது மேனுவலாக ஆல் ஃபைல்ஸ் ஸோ இது இப்போது இதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இந்த லொக்கேஷனில் வந்தாலும் அதுக்கு வந்து எஸ்இல் நெக்ஸ்ட் படியே பாலிசி செட் ஆகிரும் இப்போ இந்த சர்வரில் எஸ்இல் நெக்ஸ்டோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு எஸ்இ ஸ்டேட்டஸ்னு கொடுத்து பாருங்கள் அதோடய டீட்டெயில் கிடைக்கும் எஸ்இல் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எனபிள் இருக்குது அப்புறம் அதோடைய கரண்ட் மோடு பார்த்திங்கன்னா என்ஃபோர்ஸிங் இருக்குது அப்புறம் பாலிசி பார்த்திங்கன்னா எம்எல்எஸ் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எனபிள் இருக்குது மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் இதில் இருக்கும் டிஃபால்ட் லோடர் பாலிசி நேம் பார்த்திங்கன்னா டார்கெட்டடு ம் இப்போ அதே மாதிரி கெட் என்ஃபோர்ஸ் அப்படி கொடுத்து நீங்கள் பார்த்தோம்னா எஸ்இல் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் இது நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ண நினச்சிங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் செட் என்ஃபோர்ஸ் ஜீரோன்னு கொடுத்திங்கன்னா பெருமிசி மோடில் போயிடும் இப்போ பெருமிசி மோடு போயிட்டு பெருமிசி மோடு பார்த்திங்கன்னா வார்னிங் கொடுக்கும் ஆனால் சர்வீஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகாது ரன்னிங்காக இருக்கும் இப்போது எஸ்இல் நெக்ஸ் வந்து இங்கே பெர்மனண்ட்டாகவே டிசபிள் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து அதுக்கு எஸ்இல் நெக்ஸ் பாலிசி ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அதை டிசபிள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு யூசருக்கும் அவங்களுடைய அந்த எஸ்இல்
PS EF grep HTTP HTTP process on the other one. So, this is the same as 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 the Okay, user yes bin httpd. For pating na in the httpd oriya file glow pating na. Is it the source file? Ado the detail pating na. Is it the contents label? Is it menu kudi pating na httpd underscore content underscore t in the mai vandu trinchi. Inka pating na exe exe na executable file. So HTTP is the contents label and the file is the type the file is the permission of the executable file is the permission of the file This is the idea of the SLNX is not yet The SLNX is not yet log file where log audit audit.log This is the SLNX Details may store like it. Is already log files is the overall one the SLX letter that the error face penetrate to Yana in the audit log of the Pathinic with Tenjigla. Is the error and the fixed penigla. 